Ciao e benvenuto in questo nuovo tutorial. Nei video precedenti abbiamo visto in che maniera configurare e pubblicare un prodotto di tipo Asta grazie al nostro plugin YTH Auction for WooCommerce. Ma cosa succede se un Asta non ha vincitori o se nessuno si aggiudica il prodotto? E ancora, come possiamo gestire un'asta dove nessuno paga l'oggetto che si è aggiudicato? Bene, vedremo queste cose all'interno di questo video tutorial. Quindi andiamo a vedere in che maniera possiamo risolvere. Allora, vediamo intanto in che maniera riprogrammare un'asta che è terminata e che non ha vincitori, quindi senza vincitori. Per fare questo dobbiamo andare nella bacheca di WordPress, andare sempre nel menu di PsyTH dentro Auction e andare nella tab delle impostazioni generali. Scorrendo e quindi andando verso il basso, noi troveremo una sezione che è questa, riprogramma aste. Eccoci qua. Allora, se attiviamo le due opzioni che in questo caso già sono attive, quindi riprogramma le aste terminate senza offerta e riprogramma le aste terminate con un prezzo di riserva non raggiunto, quando l'asta terminerà, se non avrà ricevuto offerte oppure se le offerte non avranno raggiunto il prezzo di riserva che abbiamo definito per il prodotto, invece di rimanere visibile, quindi la solita pagina dell'asta però con scritto asta terminata, viene invece automaticamente ripubblicata dal sistema, quindi sarà di nuovo visibile con il contatore e con una nuova data di fine. Nell'opzione sotto invece, questa qua, quindi le aste verranno riprogrammate per altri, ok, possiamo definire per quanti giorni in questo caso, per quanti giorni, eh, tenere attiva l'asta dal momento della riprogrammazione. Quindi se metto qui 10, il momento in cui terminerà l'asta, ripartirà automaticamente e il, contatore, e il contatore inizierà il conto alla rovescia, in questo caso, da 10 giorni, 0 ore, 0 minuti e 0 secondi. Ma potrei cambiare anche, per esempio, per farla ripartire e riprogrammarla per altre 10 ore o 10 minuti, insomma, posso decidere assolutamente io le tempistiche di riprogrammazione dell'asta. Nel caso invece di aste che hanno avuto un vincitore ma che non sono state pagate, invece l'opzione che dobbiamo prendere in considerazione è proprio questa, quindi riprogramma le aste non pagate. Dopo aver attivato l'opzione, in questo caso è già attiva, guarda se, se la disattivo sotto non c'è nulla, mentre se l'attivo compaiono tutte le opzioni. Quindi solo dopo aver attivato questa opzione troviamo una diciamo, serie di regole da configurare sotto proprio l'opzione stessa. Quindi quella subito successiva è imposta come riprogrammare le aste non pagate. Possiamo infatti stabilire che eh, se il vincitore dell'asta per esempio non paga entro, mettiamo 24 ore, 24 ore, ok, allora e qui possiamo decidere nella select 2 opzioni riprogramma l'asta oppure invia un promemoria del pagamento in questo caso l'opzione consiste nell'inviare al vincitore dell'asta una mail per ricordargli di pagare l'oggetto che si è aggiudicato quindi se scelgo di inviare un promemoria esattamente questa ci sono altre regole da configurare dove quindi posso decidere cosa fare dopo diciamo un determinato lasso di tempo per esempio possiamo decidere che dopo tre giorni se l'oggetto non è stato ancora pagato, mi ritrovo due opzioni. La prima è di riprogrammare l'asta ed è già settata qui. Mentre la seconda invece è di inviare la notifica di vincita al secondo maggior offerente. In questo caso possiamo poi decidere sempre le tempistiche e se il prodotto non è stato ancora pagato, riprogrammare l'asta. Come puoi vedere le opzioni che ci permettono di configurare e gestire le aste terminate e quelle non pagate sono, sono davvero tante, ok? Sta solo a te decidere quale soluzione sia più adatta alle tue esigenze. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!